இவங்க வந்து போட்டதே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே அவங்க வச்சிருக்க காம்போ ஆஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கே சிக்ஸ்டி கே அவ்வளோக்கெல்லாம் இருக்கு என்னை நிக்க வச்சுட்டு என்கிட்டே அவர் கேட்கறாரு இது இவங்களுக்கு சூப்பரா இருக்குல்ல நான் பாட்டு தலையாடிட்டு இருக்கேன் அவருக்கு அவர் அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல பில் ஏறும்லாம் பனிக்கிற பெடிக்கிற இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபேஷியல் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே மேக்கப்ல முடிச்சுட்டாங்க கையெல்லாம் உதர ஆரம்பிச்சிருச்சேன் அப்படின்னா கேஷ் இல்லை கையில் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இவங்க அக்கௌண்ட்டில் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் நாங்கள் பிளான் பண்ணதை விட அதிகமாக போயிடுச்சு ஒரு லைக் சின்ன கான்வர்சேஷன் மாதிரி வாக்கு வரும் ஏன்னா எடுத்தோன்னே நான் நீ பண்ணிட்டியா நான் இந்த கார்டு அப்படின்லாம் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ வந்து ஜூஸ் வேணா குடிங்க உட்காருங்க பேசிக்கிட்டே எனக்கு நீங்கள் மொழி வச்சுட்டியடா எனக்கு இன்னும் ஷாக் என்னன்னா லைக் இவங்க வந்து போட்டதே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே அவங்க வச்சிருக்க காம்போ ஆஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கே சிக்ஸ்டி கே அவ்வளோக்கெல்லாம் இருக்குது வெளில வந்து மூஞ்சி மட்டும் மேக்கப் நல்லா இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் மனசு சரியில்லை ஒருத்தாங்க <laughs> 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 ஒரு 1 லக்ல முடிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் மேரேஜ்க்கு அதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து அப்ராட் ஜாப்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவங்க தான் பாத்துக்கறாங்க அப்ப அவங்களோட மேரேஜ்க்கு அவங்க எப்படி மேக்கப் போட்டுறாங்க 2500 ரூபாய் நினைக்க ஆமா ஏன் அதான் பி சிம்பிளா ரொம்ப கல்யாணத்துக்கே காசு இல்ல ஒரு ஒரு அப்செட்டா தான் இருந்துது ஏனா அந்த மேக்கப் வந்து HD மேக்கப் போடும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஏனா அவங்க ஆசைப்பட்டதை வந்து நம்மால பண்ண முடியல இதுவே எனக்கு வேலை இருந்துது அப்படினா நான் கண்டிப்பா வந்து மேரேஜ்க்கு லோன் எடுத்துறேன் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய இன்டர்வியூல இஎம்ஐ மேக்கப் மூலமா ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆ இப்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்க ஒரு வைரல் கப்பல தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் தமிழ் ஷாலினி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க ஓகே இப்ப வந்து ஒரு ஷோ மூலமா ரொம்ப வைரலான கப்பலா மாறிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த மேக்கப்க்கு வரோம் அது மூலமா தான் நீங்க வைரல் ஆயிருக்கீங்க மேக்கப் சென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி அப்பே அந்த மேக்கப் மேல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சா ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்ன தேச்சி அப்படிதான் லைக் மேக்கப்ல ஒரே ஒரு சந்தன போட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அது முடிச்சுட்டு வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஸ்பைஸ் ஜெட் ஒர்க் போனாங்க ஏர்லைன் அப்படின்றனால அங்கே வந்து மேக்கப் வந்து கம்பல்சரி ஆச்சு ஸோ ஏர்லைனில் மேக்கப் கம்பல்சரி ஆனோன்னு ஸ்கூல் படிக்கும் போது காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஃபேரன் லவ்லி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே எதுவே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏர்லைன் கோர்ஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி ஏர்லைன் கோர்ஸ்குள்ளே போகும்போது கோர்ஸில் வந்து ஓரளவுக்கு பேசிக்காக வாங்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஏர்லைனுக்குள்ளே போனோடனே அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க என்னென்ன வாங்கணும் எந்த பிராண்டில் வாங்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஷேட்ஸ் வாங்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சரி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது வாங்கி அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது அதாவது ஏர்லைனுக்குன்னு ஒரு மேக்கப் பாலிசி இருக்கும் இல்லையா இப்போது இந்த டேக்கு இந்த மேக்கப் அந்த டேக்கு அந்த மேக்கப்பு நம்ம ஷிஃப்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை ஃபுல்லாக செக் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க இல்லைனா வந்து திரும்ப மேக்கப் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஜாப்காக பண்ணது தான் ஜாப்க்காக பண்ணி பண்ணி அப்புறம் அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் ஜாபுக்கு நம்ம போடுறது வந்து ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபவுண்டேஷனு அது இது பட் அது ஜாப்லேருந்து வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போது அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் இப்போ லவ் பண்ணும் போது இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சா அது நான் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க வந்து பிளாக் கலர் வந்து இவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க மூலிமா எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ பிளாக் கலர் தான் இவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனா இவங்க வந்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே பிங்க் கலர்ல இருக்கும் பிங்க் கலர் இருக்குமா சோ பேக் பிங்க் கலர்ல இருக்கும் அவங்க கிளிப் பிங்க் கலரா இருக்கும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க பிளாக் கலர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் போட்டு பிளாக் கலர் கிளிப் அப்பெல்லாம் மேக்கப் ஐட்டம் எல்லாம் என்னென்னலாம் தெரியாது இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் லைக் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இது நான் உங்களுக்காக தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு எனக்கே வாங்கிட்டு வரீங்க இல்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா அழகா இருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்ல அவங்க உடனே எனக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு யார் சொன்னா நான் எல்லாமே பிங்க் கலர்ல தான் போடுவேன் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு பிங்க் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்ப அவங்க தான் சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டா அவங்க பார்த்தா சிரிக்கிறாங்க தெரியும் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணுவேன் அதனால சும்மா சொன்னேன் அப்படின்ற
என்ன மாதிரி இன்சிடென்ட் அது நான் அவங்க வந்து வேலையில் இருந்தபோது மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த வருஷம் அவங்க அண்ணா வந்து துபாயில் இருக்காரு ஸோ வந்துடுவார் அப்போ மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க குவிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம யோசிக்கிறோம் ஐயோ தப்பான டிசிஷன் எடுத்துடுவோம் எல்லாருமே அப்படிதான் ஸோ அதை பண்ணிட்டேன் அதுலேருந்து வந்து இவங்க கிட்டே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் அவங்க உடனே நிறுத்த வேணாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிடுவோம் இல்லை ஏன்னா வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக முழு மனசோடு சம்மதிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எங்கள் வீட்டில் சரி ஓகே இதுக்கு மேலே வேறு வழி இல்லை பண்ணி வச்சுருவோம் அப்படின்னா பண்ணி வச்சது இவங்க பிஎஃப் இருந்துச்சு ஸோ பிஎஃப்பில் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படி இப்படி கடன் வாங்கி ஒரு ஒன் லேக்கில் முடிச்சிட்டோம் மேக்ஸிமம் ஒன் லேக் ஆச்சு அவ்வளோதான் மேரேஜுக்கு அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அப்ராட் ஜாப் ஸ்ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவங்க தான் பாத்துக்கறாங்க மேரேஜ் அப்படினு சொல்லி வரும்போது நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ரிலேட்டிவோட மேரேஜ்க்கு 25000 இஎம்ஐ ல வந்து மேக்கப் போட்டாங்கன்னு சொல்லி அப்ப அவங்களோட மேரேஜ்க்கு அவங்க எப்படி மேக்கப் போட்டுருப்பாங்க 2500 ரூபா நினைக்கிறேன் ஆமா ஏன் அது அப்படி சிம்பிளா ரொம்ப கல்யாணத்துக்கே காசு இல்ல உங்களுக்கு புரியுதா ஆக்சுவலா வந்து அந்த 25k மேக்கப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இவங்க ரிலேஷன் மேரேஜ்க்கு நான் போறேன் அப்ப கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இவங்க லவ் பண்றவங்க நான் போறேனா சரி நல்லா போணும் அப்படின்றதனால மேக்கப் நாங்க போணும் நினைச்சது உண்மை அதுக்காக நாங்க வச்சிருந்த பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் எவ்வளவு அந்த அளவுக்கு வைக்கல ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல பார்லர் போகணும் ஏன்னா வந்து அப்போ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால் வேறு ஏதாவது நார்மலாக போய் ஃபேஸ்லலாம் இதுவாகிடுச்சுன்னா ஏர்லைன்றதுனால சரி ஒரு நல்ல மேக்கப்பே போடலாம் அப்படின்றதுனால நல்ல பார்லர் போகணும் பார்த்தா அவங்க வந்து ஹெச்டி மேக்கப் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இது நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க சரி ஓகே நாங்கள் அப்போ என்ன நினச்சோம் எங்கள் கல்யாணம் நாங்கள் நல்லா பண்ணுவோம் அதனால் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு மேக்கப் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது நல்லா இருந்தால் இதுவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது யோசிச்சோம் யோசிச்சு ஹெச்டி மேக்கப் எடுத்துட்டோம் அப்போயும் அவங்க வந்து அந்த பட்ஜெட் சொல்லலை ஓரளவு கம்மியாக தான் சொன்னாங்க சரி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது இது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷனு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சொல்லும் போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் சரி ஓகே இது வந்து ஒரு பேக் மாதிரி போல ஒன்றா வந்து நாங்கள் காமெடி என்னன்னா என்னை நிற்க வச்சுட்டு என்கிட்டே அவர் கேட்குறாரு இது உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குல்ல நான் பாட்டு தலையாடி இருக்கேன் அவருக்கு அவர் அவர் சொல்கிறதுக்கலாம் ஆ நல்லா இருக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்க அது நல்லா இருக்குது அப் எனக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல பில் ஏறோன்ட்டுலாம் ஓகே எல்லாமே பேக்கேஜ் தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்கிட்ட வந்து கேட்கும் போது நல்லா இருக்கே இது ட்ரை பண்ணி இது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு லைக் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சஜஷன்லாம் கொடுக்க அது எனக்கு அப்பா அது அவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துருச்சு அமௌண்ட் பில்லு பார்த்து தான் எங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ எவ்வளோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க உங்களுக்கு சொன்ன அமௌண்ட் என்ன நாங்கள் பிளான் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபைவ் குள்ளே இருக்கணும்னு நினச்சோம் ஓகே சரி நாங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அந்த அமௌண்ட்டு பார்த்தா அவங்க சொன்னது வந்து ஒரு எயிட் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு சரி நம்ம ரேஞ்சுக்கு வருது அப்படின்னா பார்த்தா மேக்கப்பை விட இந்த ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் அதிகமாகிடுச்சு ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து அந்த மேக்கப்பில் ஒரு லுக்கு அந்த மாதிரி வரும் தான் நினச்சோம் பார்த்தா அது அப்புறம் கையில் மேனிக்யூரு பெடிக்யூரு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஃபேஷியல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே மேக்கப்பில் முடிச்சுட்டு ஓகே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு பில் கேட்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு கையெல்லாம் உதார ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அக்கௌண்ட்டில் வந்து சேவிங்ஸில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இவங்க அக்கௌண்டில் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் போதுங்க <laughs> 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 சாலி இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து இந்த லிப்ஸ்டிக் ஷேடு செட் ஆகல மாத்திடு அப்படின்னோடனே லைக் ஒரு மாதிரி எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்க ஒரு விஷயம் போயிட்டு நீ இதை பண்ணால் நல்லா இருப்பா அப்படின்னோடனே அவங்களும் அந்த மாதிரி அப்செட் ஆகிட்டாங்க அப்போ தான் வந்து லிப்ஸ்டிக் சரி எங்கனா லிப்ஸ்டிக் கையில் இல்லை கடையில் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னும் போது சரி வாடா ஒரு என்ன ஐம்பது ரூபா நூறுரூவாக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா போய் கடையிலலாம் போய் கேட்குறோம் எங்கேயுமே அது கிடைக்கல அந்த ஷேடு பெரிய மாலில் அந்த பிராண்டட் இருக்கும்ல அது இருந்துச்சு இது ரெண்டு தான் இருந்துச்சே அதனால் தான் வந்து அங்கே அவன் சொல்கிறான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சார் எனக்கு ப்ரோ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொன்னோன்னே ட்ரையல் ஏதாவது இருக்கா ப்ரோ ஏன்னா அந் அப்போ அந்த ஒரு நைட்டு தான் போயிட்டு
வாங்கி முடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த லிப்ஸ்டிக் லிப்ஸ்டிக் மாதிரி லிப்ல போட்டோம்னா கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சு அது கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஓகே அந்த அந்த டைம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஃபுட் கலர் வாங்கி நம்ம வைஃப் இப்பல்லாம் மேனேஜ் பண்றப்ப அப்படி நினைக்கிறேன் எனக்கு அது அது ஒரு சமபெருமையா இருந்துச்சு அதை வந்து எல்லாத்துலயும் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு உண்மையாலே ஏனா 1500 ரூபாய் எங்க இருக்கு ஒரு 10 ரூபாய் எங்க இருக்கு ஆமா அந்த இடத்துல வந்து இது நீ எனக்கு வாங்கியே கொடுத்தாவணும் அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யார்க்க நான் கால் பண்ணுவோம் அப்படி எல்லாம் பண்ணாம ஓகே இவங்க அந்த 25000 க்கு பில் போட்டாங்க இல்லையா அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அது அது வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு ஏன் அப்படினா கேஷ் இல்ல கையில நாங்க பிளான் பண்ணதை விட அதிகமா போயிடுச்சு انا கேக்குறேன் இந்த மாதிரி நீங்க அடிஷனல் சர்வீஸ் இருக்கு அதெல்லாமே தனியா போட்டுருக்கு அப்படின்னோடனே ஒரு லைக் சின்ன கான்வர்சேஷன் மாதிரி வாக்கு வாதம் ஏன்னா எடுத்தோன்னா நான் நீ பண்ணிட்டியா நான் இந்த கார்டு அப்படின்லாம் கொடுக்க முடியாது பேசணும் அவங்க சைட்ல இருந்து ஒரே ஸ்டிக்கானா தான் இருப்பாங்க லைக் இதுதான் சார் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எடுத்துட்டோம் வெளியும் <laughs> 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 போடும்போது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 கடைசி நேரத்துல பண்ணதுனால நாங்க ஒரு நூறு பேர் கூப்பிட்டு இந்த பார்ட்டி நூறு பேர் கூட இருக்காது நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஷாலி வந்து ஒரு மேக்கப் லவரா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மேக்கப் பண்ண எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குவாங்க மேக்கப்னா ஒரு 10 to 15 मिनिट्स மேக்ஸ் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அவ்வளவுதான் முடிச்சிடுவாங்க அதுக்குள்ள அது நம்ம ஏர்லைன்ல வர்க் பண்ணும்போது லேட் ஆகும் ஓகே அதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குவீங்க அதுக்கு வந்து 1 hour ஆச்சும் ஆகும் மினிமம் 1 hour மேக்கப் போட இப்போ எங்கனா வெளிய கிளம்பறாங்க அப்படினா வெளியில கிளம்புறாங்கன்னா உடனே வந்துருவாங்க 10 to 15 minutes தான் அவ்வளவுதான் இவர் எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குவார் இவர தான் தல வாரிட்டே இருப்பாரு ஓகே இப்போ இங்க வர்றதுக்கு அவர் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டாரு இங்க வர்றதுக்கு தல வாரிட்டே அந்த நான் தான் டைம் ஆயிடுச்சு டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ கீழ வந்து கூட தல வாரிட்டு தான் நின்னுட்டு இருந்தா அப்படியா அதனால தான் மேல வர லேட்டோ சீப் எடுத்தியா சீப் எடுத்தியா சீப் எடுத்தியா அவங்க என்னென்ன மேக்கப்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்க ஃபேஸ்ல என்னென்ன போட்டுருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்க அவங்க ஃபேஸ பார்த்து இப்போ வந்து லிப்ஸ்டிக் போட்டுருக்காங்க பொட்டு வச்சிருக்காங்க பொட்டு மேக்கப்பா அதானே அப்புறம் வந்து பவுடர் போட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு அந்த மேக்கப் பேர்லாம் தெரியாது என்னென்ன இது அப்புறம் மை வச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் மை வைக்கல என்னப்பா அவுட் ஆகிட்டே இருக்கீங்க கரெக்டா சொல்லுங்க எனக்கு அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க என்ன போட்டுருக்கீங்க நான் இப்போ வந்து சன்ஸ்கிரீன் போட்டுருக்கேன் பவுடர் போட்டுருக்கேன் லிப்ஸ்டிக் போட்டுருக்கேன் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் மேக்கப் முடிச்சிட்டு வந்தாங்க அவங்க வந்து லைக் ஸ்பைஸ் ஜெட்ல வேலை செய்யும் போது வந்து நான் பிக் பண்றதுக்கு போவேன் லைக் பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்ப வந்து வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வருவாங்க வீட்டுல வந்து கேப் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீட்டா அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ள கேப் போக முடியாது ஆனா நான் தான் அங்க வண்டியில நிப்பேன் அவங்க வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேப் வந்துருச்சு நான் போறேன் அப்படின்ட்டு அப்ப வந்து எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க அதாவது எப்படின்னா இவங்க மேக்கப் போடும் போதே எனக்கு போன் பண்றாங்க நான் வீட்டுல இருந்து வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து அங்க நிப்பேன் ஒரு கால் மணி நேரம் வந்துட்டியா ஏதோ ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஏதோ வந்துட்டியா ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஏன்டி டெய்லி லேட் ஆகுது அப்படின்னு மேக்கப் கோட்டிங் போறதுக்கு லேட் ஆகுது அது இப்போ ஒன்னு ஒண்ணும் வந்து வாரணும் இல்ல நான் கரெக்டா தலை வாடுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம பண்றோம் இல்லையா அப்ப வந்து நான் கரெக்டா பண்ணலனா போயிட்டு அவங்க அலோவே பண்ண மாட்டாங்க திரும்ப நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ற மாதிரி இது இந்த
இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வீட்ல இருக்கும் போது வர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா அதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க நெயில் பாலிஷ் மேக்கப் மேக்கப் வந்து சொல்வா மூஞ்சில பண்ணாத அப்படினே சும்மா கையிலேயே நானே இது பண்ணி பண்ணுவேன் ஓ அந்த மாதிரி இல்ல ஓகே இப்போ அந்த ஷோல நிறைய பேர் சொல்றாங்க மீந்து போனது எக்ஸ்பயர் ஆனதெல்லாம் போட்டுறோம் அப்படி அந்த மாதிரி எதனா பண்ணிருக்கீங்களா அவ வந்து எப்படினா கரெக்ட்டா எது நம்ம வந்து கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணனும் திரும்ப வாங்குறதுக்கு வந்து திரும்ப ரொம்ப நாள் வெச்சுக்கணும் அதிகமா இருக்கு அப்படி நினைச்சு ஏதாவது வெச்சிருந்தோம்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பான் எனக்கு கண்ணம் தண்ணி வந்துருச்சு இல்ல एक्चुअली அது வந்து பாக்கும்போது நிறைய தான் இருக்கு சோ அப்ப அது நிறைய எடுத்து நான் அது யூஸ் பண்ணாம காலி ஆக கூடாதுன்னு எடுக்காம நிறைய வச்சிருக்கேன் ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே லைக் அது போட்டு லைக் நம்ம நர வந்தா தான் வந்து அது ஒரு ஃபுல் ஃபில்லாவே இருக்கும் ஏதோ வந்து இப்படி தெளிச்சு விடுற மாதிரி அந்த ஒரு வெச்சா அது ஒரு அவ வேணுமே நிறைய எடுத்துட்டு என்கிட்ட வந்து இவ்ளோ வர்க்க போடுமா அப்படினு கேப்பா எனக்கு அவனுக்கே தெரியும் அவ்ளோ எடுத்தனா எனக்கு கோவ வரும் அப்படினு அப்பதான் பத்தாதா இன்ன கொஞ்சம் எடுத்துக்கற அப்படினு எடுத்துப்போம் ஓகே இப்போ வந்து ஷாலி வந்து இப்போ ஒரு காஸ்டியூம்ஸ் வாங்குறதுக்கு போறாங்க இப்போ ஒரு பர்சேசிங் போறாங்கனா அவங்களோட பட்ஜெட் எவ்வளவு இருக்கும் பட்ஜெட் அப்படினா இப்போ இந்த அமௌண்ட் தான் வெச்சிட்டு போக மாட்டாங்க லைக் வந்து 5000னா 5000 தான் போய் பண்ணனும் அப்படிங்கள போக மாட்டாங்க அங்க போறாங்கனு வெச்சுக்கோங்களே இந்த லைக் குழந்தைங்க எல்லாம் பண்ணுங்களே ஹே இது இது பாருங்க கலர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இப்ப நெயில் கலர்ல போயிட்டு ஒரு ஒரு நெயில் பாலிஷ் எடுத்தாங்க 25 ரூபாயா தான் ஓகேவா ஒயிட் கலர்ல இருக்கு நான் கேக்குறேன் ஹே இது கலரே இல்ல ஹே இதான்டா நெயில் பாலிஷ் நெயில் கலர் வெள்ள கலர் ட்ரான்ஸ்பரண்டா ஆ ட்ரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு அது எதுக்கு நீ நல்லா இருக்கு அப்படினு அதுக்கு அப்புறம் ஜிக்னா வாங்குறாங்க ஒரு தடவை அதுக்கு ஐயோ நான் பட்ட பாடு இருக்கு ஜிக்னா வாங்கி வீட்ல வச்சிருக்காங்க எங்க அண்ணா பாப்பாங்க எல்லாம் வந்தாங்க நான் என்ன அத பட்ட அந்த குழந்தைங்க வரையில அப்படியே எடுத்து குடுத்துறேன் அந்த குழந்தைங்க அதை அப்படியே கொட்டி கொட்டி லைக் அவங்க பண்ணிட்டாங்க இவங்க வந்து ஏய் இங்க ஜிக்னா வச்சிருந்தனே பாத்தியா அப்படினா ஏய் தோடி ஏய் நீ அது கண்ணுக்கு போறதுடா அது நான் இது நெயில் பாலிஷ்ல mix பண்ணி போடலானோ வச்சிருந்தேன் ஓகே அது எடுத்து குடுத்து அப்புறம் அவங்க வேஸ் பண்ணி வச்சிட்டாங்க ஃபுல்லா அப்புறம் அந்த இது பண்ணுவாங்கல தேக்கிறதுக்கு துணி தேக்கும் போது பீட்ஸ்லாம் இருக்கும் தெரியுங்களா அதெல்லாம் வீட்ல இருந்துச்சு அதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டா நெயில் பாலிஷ் போட்டு அந்த வெள்ளை கலர் நெயில் பாலிஷ் இருக்குல அது மேல இப்படி போட்டு ஒட்ட வைப்பாங்க ஏதோ நெயில் என்ன சொன்னீங்க நெயில் ஆர்ட் நெயில் ஆர்ட் நெயில் ஆர்ட் ஆமா இந்த மாதிரி பைத்தியக்கார தமங்கள நிறைய பண்ணுங்க பைத்தியக்கார தமங்கள இதுக்கு எல்லாம் நான் பொறுப்பே கிடையாது நீங்க என்ன சொல்றதா நான் சொல்லிக்கலாம் என்ன மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாம் இப்ப உங்களுக்குள்ள சண்டை வரும் பேசாம இருந்தா இப்போ அவங்க ஏதாவது யோசிச்சிட்டு இருப்பாங்க அது நம்ம மேல எந்த கோவமும் இருக்காது ஆனா அவங்க அமைதியா இருந்தாலே ஒரு என்ன அமைதியா இருக்க என்னாச்சு எப்படி எல்லாம் அவங்க உரண்டே இருப்பாங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு ப்ளே ஸ்டேஷன் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க காட்ல போட்டு வைப்பேன் உடனே வந்துட்டு இது நல்லா இருக்குது பார்த்தியா எவ்வளோ ரிவ்யூஸ் பேர் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நான் லைக் பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறது தான் ஒரு கட்டத்தில் ஏதாச்சும் வாங்கி கொடு அப்படி பண்ணும்போது உடனே வந்து ஓ தேவையா இப்போது ரொம்ப முக்கியமாக ஃபோன்லேயே தான் கேம் விளாட்றேன் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க நான் அமைதியாகிடுவேன் லைக் சரி ஓகே இவகிட்ட இப்போ போனோன்னா அவ்வளோதான் நம்ம காலி அப்படின்றவா நான் அமைதியாகிடுவேன் அப்போ வந்து திரும்பி சண்டை ஏன் அமைதியாகவே இருக்க ஓ பேச பிடிக்கலையா நான் வேணா எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவா அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் இருக்கோம் நீ பேச மாட்டேன் நான் ஏன் இங்க இருக்கணும் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏண்டி ஆரம்பிச்சதே இல்ல ஆனா நான் போனேனா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போனது இல்ல போறே அப்படினு சொல்லிட்டு கதவ சாத்திட்டு வீட்டுக்கு பின்னாடி அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்திருவேன் ஃபோன் நோண்டிட்டு அப்புறம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் அவன் அவன் வந்து கண்டுக்கவே மாட்டான் தூங்கிடுவான் ஏ அவனுக்கு தெரியும் நான் கேட் தண்ணி கூட போயிருக்க மாட்டேன்ட்டு அதுக்கு அப்புறம் நானே வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகுமா ஏதாவது பசிக்கும் இல்ல தண்ணி குடிக்க தோணும் அதனால சரி நானே பொறுமையா உள்ள வருவேன் வந்து எங்க அம்மா வீட்ல இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு உள்ள வந்துருவேன் ஆனா அவனுக்கு தெரியும் நான் போயிருக்கவே மாட்டேன்ட்டு ஆனா அப்பயும் கோவம் வரும் சே போறோம்னு சொல்றோம் ஒரு போன் பண்ணல ஒரு பின்னாடி இப்படி இருக்கீங்க நானும் பாத்துட்டே இருப்பேன் ஒருவேளை நம்மள தேடி போவானோ போவானோன்ட்டு வரவே மாட்டான் சரி என்னதான் பண்றான் உள்ள போய் பார்த்தா தூங்கிருப்பான் எனக்கு ஆக்சுவலா அமைதியா இருந்துச்சுனாலே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தூக்கம் வந்தோம் அது என்னன்னு தெரியாது இவங்க பக்கத்துல இருந்தாதான் கத்தினே இருப்பாங்களே அவங்க போயிட்டதுக்கு அப்புறம் அமைதியா இருந்து தூங்கிட்டு வேண்டியதான் இதுக்கு மேல அமைதி இல்ல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃபேமிலியா இருக்கீங்க இப்ப ஷாலி ஒர்க் பண்றாங்க இப்ப நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு
உடனே ஷலி அப்படின்னா அவங்க கிட்டேயும் காசு இல்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு லைக் ஏன்னா கட்டிட்டு கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க காசு இல்லை லைக் பசங்களுக்கெல்லாம் கால் பண்ணி பரட்டிட்டு இருக்கேன் உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்க வீட்டுக்கு போடா செயின் இருக்கும் நீ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கடையில் வச்சுட்டு கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அந்த செயின் வந்து ஆக்சுவலாக ஆசையாக அவங்க பாட்டி இறந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டியோட செயின் எனக்கு அது எடுக்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்குது ஏன்னா காசு கட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னும் போது சரி ஓகே கட்டிட்டு டிஸ்சார்ஜ்லாம் பண்ணிட்டேன் எங்கள் அம்மா என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க நான் தான் காசு வச்சுருந்த போல் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு இவகிட்ட சொல்கிறாங்க பாவப்பா பையன் எங்கெங்கெல்லாம் போய் அலைஞ்சானோ அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து அது எதுவுமே லைக் செயின் கொடுத்தேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாமல் விடுங்கம்மா கொடுத்துடலாம் சம்பளம் நான் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்துடும்ல யார்கிட்ட வாங்கினானோ எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி லைக் என்ன அங்கே டவுன் பண்ணாமல் பேசுனது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் சேலரி வந்தோன்னா அதை மூட்டி இது பண்ணிட்டோம் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர் சொல்லும் போதே அப்படியே எமோஷனலாக சொல்கிறார் அது அந்த அந்த ஒரு இடத்துல லைக் நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளுக்காக ஒருத்தவங்க சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் போது நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு தோணும் கமெண்ட்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே கமெண்ட்ஸ் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு இவங்க எனக்காக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க மேக்கப் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு அடுத்தவங்க காசில் வாங்கி சாப்பிட்றீங்க அதனால் உங்களுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு பட் அவங்களுக்கு வந்து எங்கள் லைஃப்பில் என்ன நடக்குதுன்றது தெரியல தெரியாமல் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு வீடியோ போட்டாங்க இந்த மாதிரி இல்லை இதுதான் எங்களுடைய சுச்சுவேஷன் நான் வேலைக்கே போகல அப்படின்னு போட்டோன்னே அதுக்கு அடுத்த கமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன ப்ரோ நீங்கள் பொண்டாட்டி காசில் உட்காந்து சாப்பிட்றீங்களா எனக்கு புரியல நான் வந்து பண்ணால் இவங்க காசுன்றாங்க அவங்க பண்ண நாங்கள் வந்து எங்களுக்குள்ளே இவங்க காசு இல்லை என் காசு அந்த மாதிரி நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டது இல்லை இப்போது நான் வேலைக்கு போகிறேன் அவன் வந்து ஜாப் தேடிட்டுருக்கான் இப்போ வந்து நான் வந்து அவனை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை அவன் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு அவன் தான் என்னை பார்த்துக்கிறான் இப்பயும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைச்சா அவன் போகும்போது என்ன அவன் சூப்பராக வச்சு பார்த்துக்க போகிறோம் இதை விட அவ்வளோதானே ஸோ ஸ்வீட் ரெண்டு பேரும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கீங்க அவரும் எமோஷனல் ஆகுறாரு வேலை இருக்க வரைக்கும் யாருமே இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மாதம் சேலரி வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருந்துச்சு லைக் வேலை போனதுக்கப்புறம் தான் அதோட கஷ்டம் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வந்துச்சு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவங்களையும் நான் தான் பார்த்துக்கணும் அதை தம்பி படிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் படிப்பு முடிக்கணும் இவ்வளோ விஷயமும் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து என்னை நம்பி ஒரு பொண்ணு வரா எனக்கு திடீர்னு கல்யாணம் ஆக போகுது வேலையும் போகுது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஸ்டக்காகி நின்றுட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் நாங்கள் நான் இந்துவா அவள் கிறிஸ்டின் அது இன்னுமே வந்து ஏன் கிறிஸ்டின் பையன் நல்லா கல்யாணம் பண்ணணும்னா எங்கள் வீட்டில் இந்து பொண்ணு அப்படி இதெல்லாம் தடைகளெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து ஒரு மேரேஜுக்கு வரும் அந்த இடத்துல வந்து ஃபினான்ஷியலி வந்து இப்போ கல்யாணம் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இவளுக்கு ஒரு சேலரி வருது எனக்கு ஒரு சேலரி வருது அப்படின்னா லைஃப் வந்து ஆவரேஜாக ரன் பண்ண முடியும் என்னோடய சேலரி அங்கே கட் ஆகும் போது ஒரே ஒரு சேலரியில் ரன் பண்ணோம் ஃபேமிலியை ஒரு ஒரு விஷயமும் பார்த்து பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ கூட பட் உங்களை பார்த்தா எனக்கு அந்த இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கும் இல்லையா டோன்ட் ஜட்ஜ் புக் பை இட்ஸ் கவர் அப் அதான் நான் அந்த ஷோவில் பார்க்கும் போது ஓகே இவங்க வந்து இப்போ இருக்க மாடர்ன் டேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருப்பாங்க வருது செலவு பண்ணுறோம் ஓகே யோ யோ சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருப்பாங்க பட் உள்ளே வந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு கப்பலாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறோம் அது நம்மளும் பார்க்குறோம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ மாதிரி போட்டோம் அது போட்டதுக்கு காரணம் சரி நிறைய பேர் அவங்களாம் ஒன்று யோசிச்சு பேசுகிறாங்களே நம்ம என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லலான்றதுனால நாங்கள் போட்டது தான் பட் அந்த வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க புரியாதவங்க விட்டுருங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்னா சொன்னாலும் புரியாது நீங்கள் உங்களை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு நிஜமாகவே அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அவங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சில பேர் எப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அண்ணா பாவம் அவங்க காசில் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அது ஓகே தான் எனக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து அவனோட பாயிண்ட்
அதுவே வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல என்ன கேட்டாங்கன்னா சில பேர் வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த பொண்ணை பார்த்தா மேக்கப் போடுற மாதிரியே இல்ல அந்த கிளிப் கிளிப் நான் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் கிளிப் குத்திட்டு இருந்தேன் அதுக்கு வந்து பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு என்ன ஃபைவ் ருபீஸ் கிளிப் தான் குத்திருக்கு இது எப்படி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேக்கப் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னும் போது அது கரெக்டு தான் நான் எவ்வளோதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் நான் வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து இவங்க மேக்கப் இப்படி தான் போடுவாங்க இவ்வளோ நேரம் ஆக்குவாங்க அப்படியெல்லாம் பேசல எங்கள் எங்கள் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஸோ அதில் இருந்து லைக் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தோம் மேக்கப்பால் எங்கள் லைஃப்பில் என்ன நடந்துச்சு ஒரு இன்சிடென்ட் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கீங்க அவருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க அவனுக்கு நான் சொல்கிறது வந்து நீ நீயா இரு ஹாப்பியாக இரு இப்போ சில பேர் வந்து சொல்வாங்க இப்படி ஏன் பண்ணுறீங்க அப்படி ஏன் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த இப்போ வந்து சாதாரணமாக இப்போ அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பிடிக்குதுன்னா ஒரு நாலு பேர் அந்த விஷயம் ஏன் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு நாலு பேர் அந்த விஷயம் பண்ணுங்கன்னு வாங்க இந்த மாதிரி நம்ம மைண்டை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணு அவ்வளோதான் இந்த ஓகே நீங்கள் ஷாலிக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இதே மாதிரி லைஃப் லாங் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் அவங்களும்